til Minecraft Tutorials. Mit navn er Christian Hansen, og i dag er vi nået til episode 15C. Og lad mig lige starte med at sige, at det vi kan høre, det er et eller andet, der foregår herinde. Og hvis I er nysgerrige på, hvad det er, så vil jeg røre til at se uh, mega meget Minecraft episode 8. Ja. I dag skal vi kigge på Redstone, fordi jeg fik lavet tidligere en introduktion, som jeg vil sige... Måske var en lille smule mangelfuld. Men i dag skal vi igennem lidt flere ting. Så det her bliver en, en, en omgang med, med alle de basale ting for Redstone. Så derfor har jeg lavet mit Redstone Test Center heroppe i min gang. I gården ude foran huset. Godt. Det første vi skal kigge på, det er jo faklen der. Som enten kan stå ovenpå, eller som kan stå... På siden. Den kan give energi. Den kan man tænde og slukke for. I det her tilfælde herover har vi slukket for faklen. Da energien kan køre igennem sådan en ting her. En blok af stort set alle ting. Så hvis jeg tænder, hvis jeg tænder for håndtaget, så slukker faklen, fordi den som udgangspunkt er tændt. Så hvis jeg så slukker for den, så tænder for faklen. Så tænder faklen. I kan også se, når jeg tænder for den her, eller undskyld, når jeg slukker på håndtaget, så tænder faklen, og så kommer der noget energi over til den her blok. Så man kan ligesom sige, at vi tænder, når vi slukker på håndtaget derovre, tænder vi for faklen, som så tænder for den her blok, som så slukker for den der fakkel. Og på den måde har vi faktisk gjort signalet omvendt. Det gør vi også, når vi gør her slukker for håndtaget, tænder vi for faklen. Det vil ligesom så sige, at hver gang vi går igennem en blok, som har sådan en fakkel på siden der på den her måde, så laver vi det, der hedder en omvender, eller en inverter. Det kan vi se, at vi gør her. Bang! Så er der slukket her, og når der så er slukket hele vejen hen her, så er der tændt. Det vil sige, at når vi tænder her, slukker vi der, og omvendt. Og I kan se, der går lige et pikosekund fra jeg gør det, til rent faktisk sker noget herovre. Det er fordi, den skal køre igennem flere forskellige steder. Godt. Men det princip skal vi bruge lidt senere. Nu skal vi videre til nummer to, hvor der står kredsløbsstyring. Det er sådan, at når man sender noget energi igennem noget, for eksempel når jeg trykker på den her øh, trykplade og går tilbage, så sender den noget strøm ud. Og jeg har allerede vist i episode, <coughs> i episode 16a, hvor langt den sådan kan føre strøm, de der redstone, uden at de har brug for de der redstone repeaters. Altså dem hernede. De hedder rødstens gentager på dansk. Øhm, så øh, det som så, jeg så vil vise nu, det er så, hvordan, ganske simpelt, hvis jeg trykker op her, når jeg sender strøm ud her, så slukker faklerne derude, og så kan I sige, jamen det vidste vi da godt, altså... Det kunne vi nok regne ud af, når du sendte strømmen ud. Så øh, vil de slukke, fordi det har du lige vist os derovre. Men, læg mærke til følgende. Det her, det er det samme. Her har jeg bare ikke valgt at lade strømmen køre ud. Den kører bare sådan forbi blokkene. Og hvis man gør det, bang, så kører det bare lige igennem. Det vil sige, at den tænder ikke for de to, eller slukker for dem i det her tilfælde. Ikke? Som vi så, vi gjorde herovre. Det betyder, at man ikke bare kan lade sin redstone køre forbi en blok, og så er den tændt. Man skal lade den køre helt ind til. Yes. Det næste, vi skal kigge på, er afbryder. En afbryder. Her kan vi se, at vi har vores, øh, vi har vores fakkel deroppe. Lige nu er der tændt for vores håndtag, og hvis vi så slukker for vores håndtag, så går rødstensfaklen over til sit udgangspunkt, som er tændt. Sådan kan vi sådan stå og slukke og tænde for det her. Nu har vi slukket for håndtaget, det vil sige, at vores rødstensfakkel er tændt. Men, så kan vi gå hen og trykke på vores afbryder her. Ups, sorry. Nu er der slukket for, er der tændt for den der, så er der slukket for faklen. Og hvis vi så går hen og afbryder her, så overruler vi faktisk det, vi har lavet her. Det er ikke så meget det, at man kan lave den her dims, som overruler det her andet håndtag. Det er sådan set meget smart i sig selv. Men det vigtigste her, det er det princip med, at 
selvom jeg før havde en redstone forbindelse op her, så kan den altså ikke, oh, så kan den altså ikke gå igennem en blok på den her måde, og selvom det bare lige er en lille kant her, så kan den altså ikke gå igennem. Og den kan heller ikke gå hen og tænde for den her blok, som så kører videre ovenpå. Så øh. Ja, der er lidt at tænke over der. Hm. Det var træerne. Det var en afbryder. Så skal vi over til firen her. Som er under, jeg kaldte det under og over. Det som jeg vil vise her, det er, hvad vej øh, strømmen kører i sådan et redstone system. Fordi hvis jeg har en er et håndtag, en trykknap eller en trykplade, som øh, jeg aktiverer. Så bruger jeg strømmen ud til siderne, alle siderne faktisk, og nedenunder. Som I kan se her, også nedenunder, ikke? Men, hvis vi så går herover og trykker her, så kan I se, at jeg sætter strøm til redstone, men Redstone signal kører ikke opad Hvis jeg skulle gøre det her Så den her ville blive aktiveret Så skulle jeg have brug for en redstone øh, Fakkel Som godt kan få det til at pege opad Så redstone i sig selv kan ikke Føre øh, strøm opad Den kan kun Gøre det nedad <laughs> Og så ud til siderne selvfølgelig Fra den Det næste herover. Femmeren, redstone fakkels rækkevidde, har jeg gerne kalde den. Fordi hvis vi går op og kigger herop, så har jeg lavet to systemer her, som stort set ser identiske ud. Øh jeg bliver lige nødt til at gøre sådan her, kan jeg godt høre på det hele. Jeg blev lidt træt af at høre på de der form. Øh det er måske det forkerte testcenter, jeg har sat det her op til. Nå, det der sker her, det er Redstone rækkevidde. Og jeg har lavet to identiske formationer, altså hvor jeg har en, en, øh, et stempel der, så har jeg et frit stykke rum, så har jeg to stykker jord, med en, hvor den øverste har en fakkel på, og et håndtag. Det samme ser I herovre. Her har vi et stempel, frit stykke rum, to stykker jord, og en fakkel, med et håndtag på og de er begge to i on mode altså de er slået til øh, håndtagen er slået til sådan så faklerne er slukket det som jeg vil bevise ved det her det er at der er forskel på om om den her figur som jeg lige har vist jer lægger vandret eller lodret fordi hvis jeg går og kigger på min figur her så havde vi et den samme på det samme måde som her, men hvis jeg tænder, eller slukker, kan man sige, for håndtaget, så tænder faklen, og så kører den op. Det vil sige, at den her fakkel kan godt tænde for, for den blok, som ligger hernede, når den står lodret, altså vertikalt. Men hvis jeg gør det samme her, bang, nu tænder den. Man kan ligesom forestille sig, at det er samme ser ud på samme måde. Så kan den altså ikke tænde over for den, der er skråt overfor, når det er horisontalt. Og det er noget, man skal huske, når man går ud og laver forskellige contraptions, forskellige opfindelser med det her redstone. Den næste har jeg valgt at kalde stakke af stempler. Og jeg kan faktisk ikke holde ud, at der ikke er bare lidt lyd på, så vi sætter det altså tilbage på. Nå, så må jeg så lyde på det, de får der. Det må I så også. Øhm, <coughs> det som jeg vil vise med det her, det er, at hvis man for eksempel vil have to stempler oven på hinanden, at den der skal skubbe den ud, og så skal den her skubbes videre ud. Det kan man sagtens. Det vil jeg vise her. Nu har jeg skubbet dem begge to ud. Den første blev skubbet ud, sådan så den, det andet stemme blev skubbet op til den her fakkel, som så i midlertid også var blevet tændt. Og så er de begge to skubbet ud. Og så kunne man forestille sig, at hvis jeg trykker på den der, så vil de begge to blive skubbet tilbage. Men, selvom det her det er en sticky piston, så er det sådan, 
at hvis de to øh, stempler, eller pistons, får at vide, at de skal trække sig sammen samtidig, så vil den der blive stående, hvor den var. Fordi spillet er indrettet sådan, at den der skal være trukket sammen og være i en ikke udfoldet blok, for at den der trækker den med tilbage, og selvom det der er en stikke piston. Nu skal jeg lige ind og sove. Fordi jeg har ikke sat fakler op derude. Dem blev jeg nødt til at fjerne, da jeg skulle sætte det hele sammen. Nå, vi går lige tilbage her. Ja. Altså, den skal være foldet sammen, den her, det her stempel, for at vi kan, for at den der stikkepisten kan trække den tilbage. Og for at vi kan gøre det, så kan vi jo sætte det her stempel til at være lidt langsommere end det andet. Og det, til det, der kan vi bruge vores rødstens gentager. Der så man det. Og vi kan bare sætte den til at være et tik langsommere end den anden. Bang bang. Og igen, når jeg så, når jeg så slukker på håndtaget her, så vil der også gå en, en strøm hen her. Og den vil tænde, eller tænde, ja, tænde for den her blok, sådan så fuck den slukker. Først. Fordi at vi har bedt den om at lave et lille, lille bitte tekst øh, forsinkelse på den anden. Lad os prøve at se det. Bang, bang. I kan se det her i praksis. På den måde kan man få flere blokke øh, til at ryge nedad. Og til at vise det herover har jeg lavet en lidt anden udgave. Men samme princip. Man tænder. Og der er forsinkelse på her. Bare opad. Og der kan I se, at jeg har sat den op foran. Kan vi faktisk se det, uden det jeg viste jer herovre med, at, at den der fakkel, den står faktisk ikke lige ud for. Den står en højere op. Det er jo sådan noget, man kan udnytte, når man skal lave de her ting. Det var noget om stakke af stempler. Det næste, det er sådan lidt hurtigt med, hvad for nogle, hvad er strømførende, hvad er ikke strømførende. I kan se her, når jeg har sat en eller anden ting, som tænder for noget op på en blok, hvilken som helst blok, som, hvor man kan det, for man kan for eksempel ikke sætte det direkte på en piston, det skal være, eller et stempel, det skal være på en, en blok ved siden af, så øh, bliver den jo strømførende og, og kan så sende noget strøm igennem. Men et stempel kan så ikke sende strømmen direkte videre til, den, til det næste stempel. Det samme, hvis jeg havde sat et stykke jord op her, eller et stykke træ, så ville den heller ikke være strømførende, med mindre, at jeg havde sat strømmen hen til det stykke jord, og så havde sat en øh, hvad hedder det, redstone fakkel på den anden side. Så kunne den have været strømførende. Og igen, det her stempel kunne ikke være strømførende, for man kan ikke sætte ting, eller man kan ikke sætte fakler eller noget på de her pistons. Eller stemmer, som de hedder. Og nu til det, noget af det mest spændende. Jeg har kaldt det uendelighed volume 1, og derovre har vi uendelighed volume 2. Det jeg vil vise jer nu, det er et princip, som man skal have meget opmærksom på, når man laver de her redstone ting. Nemlig, hvor kommer strømmen fra, og hvad er det egentlig, man har gang i. Ligesom med rigtig strøm, så er det sådan, at man skal jo helst ikke, øh, man skal jo helst ikke lade det kunne gå, gå hele vejen rundt, så at sige. Fordi så øh, kan man enten overophede noget, eller også så kan man få noget til at kortslutte. Og i det her spil, der er redstone også sådan, at det kan jeg rent faktisk også kortslutte. Som I kan se her, så har jeg slukket for håndtaget. Undskyld, tændt for håndtaget. Det betyder, at faklen er slukket når der er tændt for håndtaget. Men det betyder også, at redstone den her vej er jo tændt, som I kan se, og det har så tændt for vores, øh, vores stempel herover. Nu kunne I forestille mig, at hvis jeg slukkede her, så ville vores redstone fakkel her, den vil blive tændt, og så vil der komme strøm ud her, og så vil stemplet stadigvæk være tændt. Det kan I have ret i, men der er en lille, et lille men, fordi redstone fakkel sender også strøm den her vej rundt over her, og tilbage til blokken. Det vil sige, at den sætter strøm tilbage til sig selv, 
Og det vil så sige, at hvis der kommer strøm i den her, ligesom der er nu, så skal fakten jo slukkes. Så den giver sig selv et signal om, at den skal slukkes. Når den så slukker, den her fakkel, <coughs> så forsvinder strømmen. Når strømmen så forsvinder, dang, 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 ho, så er den her blok jo ikke tændt mere, så skal faklen tændes. Og når faklen tændes, så kommer der strøm, bang, 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 og så kan I regne ud, så kører det i loop. Og jeg kan prøve at vise jer det her, lige så snart jeg slukker for den her, så vil det gå fuldstændig bananas, og til sidst så vil det sige, og så er det kortsluttet. Og det kan man så gøre så mange gange man vil. For det kortslutter sådan set ikke. Det kortslutter ikke rigtigt. Det man så kan gøre, hvis man vil, det er at man kan sætte en sådan en gentager ind. Og hvis jeg så slukker nu, så sker der faktisk ikke noget. Der vil ske nøjagtigt det samme som før. I kunne se, at det gør det bare lidt langsommere. Men det går stadigvæk for stærkt til, at, at den ikke kortslutter. Men man kan lave den en tick langsommere. Og nu har vi et tiks forsinkelse, fordi den går igennem den der, øh, det her stykke jord. En tiks forsinkelse, bare fordi den går igennem gentageren. Og en tiks forsinkelse på selve gentageren. Og det skulle være nok som tre tiks til at den kan blive ved. Og så kan den blive ved i uendelighed og stå her og lave alt muligt. Det er det første. Det var så volume 1, uendelighed, volume 1. Altså et system, som kan blive ved med at køre i en u uendelighed. Det andet sted, jeg vil vise her, det er sådan set bare strøm ud i en uendelighed. For som I kan se her, så er der ikke tændt for systemet. Det kan jeg gøre på den knap der. Uendelig volume 2. Uendelighed volume 2. Som I kan se, så har jeg vendt... Øh, det skal I også lige huske, at man kan jo vende sådan nogle forskellige veje. Og der hvor strømmen kommer ind, det er altid der hvor, der, hvor man kan vælge forsinkelse. Og der hvor strømmen kommer ud, det er altid ved den bagerste. Det vil sige at i det her tilfælde, der kommer strømmen ind her, rører ud der, rører bagom, over her, ind i der, ud der og tilbage igen. Det vil sige, at strømmen, når jeg tænder lige lidt, så vil strømmen køre ind her. Bang, bang. Det vil faktisk også køre op her, men den, da det her det er bare uden, så vil der ikke ske en pind den vej. Til gengæld vil strømmen køre den her vej, bang, igennem der, køre rundt der, tilbage over her, sende strøm. Og selvom den her slukker, så vil den jo stadigvæk sende strøm tilbage her, både derover, hvor der ikke vil ske noget, men også tilbage her, rundt. Og på den måde kan I regne ud, at så er der kommet noget strøm igennem her. Og det betyder i praksis, at den vil blive ved med at være tændt, også selvom jeg fjerner. I kan se, at der er hverken nogen redstone torch, eller når knappen her den rører tilbage, så vil der heller ikke være noget, øh, hvad skal jeg sige, nogen tændemekanisme fra den. Og for at bevise, at det ikke har noget at gøre med den her over, så kan man fjerne den der. Så kan I se, intet strøm andet end det, der kører rundt i systemet. Det kan man også udnytte, når man skal lave redstone, øhm, redstone fælder eller andre ting. Jeg håber, at det her det var med til at redegøre lidt for, hvordan det her redstone det fungerer, hvilke regler man skal spille efter. Og hvis I synes om det her afsnit, så husk at give det en thumbs up. I skal velkommen til at subscribe kanalen, så I kan se, hvad der skal ske næste gang. Øh, næste gang, der kommer et afsnit. Husk at gå ind og se Mega Minecraft episode 9, sæson 1, episode 9, eller undskyld, episode 8. Hvor jeg øh, har fortalt lidt om, hvad der skal ske i den serie, fordi den kommer til at blive ændret en smule. Og næste gang, så tror jeg, at vi giver os i kast med droppers og øh, automater, eller dispensers, som de hedder. På engelsk. Så glæder jeg mig faktisk til lige at læse, hvad Droppers hedder på dansk. Hold nu munden. Yes. Men indtil da må I holde jer munter, og have det rigtig godt. Vi ses.